ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு செம்மர் ரெசிபி பண்ணியிருக்கோம் இதை உங்கள் கிட்டே காட்டுறதுக்கு என்னக்கே எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது வாங்க வந்து பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு எடுத்தோடனே ஃபயர் எஃபெக்ட்லாம் வருதுன்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க நம்ம இன்றைக்கி தந்தூரி சிக்கனை டெரஸில் வச்சு ஃபயரில் காமிச்சு சுட போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் செம்மையாக ரெடியாக இருக்கு பாருங்கள் வாங்க எப்படி செய்யலன்னு உங்களுக்கு ரெசிபி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல் சிக்கனாக வாங்கியிருக்கேன் உள்ளே உள்ள சிக்கன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி உள்ளே உள்ள அது வயிற்றுக்குள்ள உள்ள எல்லா டர்ட்டியும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் அதாவது மல்லித்தூள் சேர்க்குறேன் இப்போ நான் வந்து அதில் மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறேன் மூணு டீஸ்பூன் நான் அதில் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கணும் காரம் அதிகமாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கணும் மிதமான காரம் வேணும்னா இதே அளவு சேர்த்தா போதும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மஞ்சத்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக சோயா சாஸ் ஊற்றுறேன் அது வந்து ஒரு கேப் அந்த மூடி மூடியில் ஃபுல் மூடி நான் அதில் ஊற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறமா நான் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் அதில் ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆரிகேனோ சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு ஹேர்ப் தான் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க இந்த ஆரிகேனோ அப்படின்றது என்னென்னா ஓமவல்லி இலையை காய வச்சது அதுக்கப்புறமா ஒரு டூ டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தியும் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து வெந்தய கீரையை காய வச்சு எடுத்தது தான் கஸ்தூரி மேத்தி இது ரெடிமேடாக கடைகளில் கிடைக்கிது இது வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் மேக்கர் சிக்கனில் இது சேர்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக இது சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நான் தயிர் சேர்க்குறேன் தயிர் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் வந்து நல்ல நிறைய சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தயிர் தான் இதில் நல்ல டேஸ்ட் தரக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கண்டிப்பாக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த சிக்கனோட உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் போகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஒரு கத்தி வச்சு நல்ல டீப் கட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் மசாலா வந்து நல்லா அதில் நல்லா ஊறி மேரினேட் ஆகி நம்மளுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் சிக்கனை நல்லா ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு தந்தூரி சிக்கன் நல்லா சுவையாக டேஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கடைசியாக அதில் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் தந்தூரி சிக்கன் மசாலா சேர்க்குறேன் நான் சேர்த்தது ஆச்சி பிராண்ட் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய இஷ்டம் தான் ஏன் நான் கடைசியாக சேர்க்குறேன்னா அந்த மசாலாவுடைய ஃப்ளேவர் தான் நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக தெரியும் அதனால தான் நான் தந்தூரி சிக்கன் மசாலாவை நான் கடைசியாக போடுறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கோழி கழுவும்போது எப்போவுமே கொஞ்சமாக வினிகர் அந்த தண்ணியில் ஊற்றி கோழியை கழுவி பார்த்தீங்கன்னா கோழியில் எந்த ஸ்மெல்லும் வராமல் சூப்பராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நான் எப்போவுமே அப்படி தான் கழுவுவேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் நம்ம பெரட்டி வச்ச இந்த சிக்கனை ஒரு டூ டேஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் த்ரீ டேஸ் வச்சால் இன்னும் சூப்பராக கிடைக்கும் பட் நான் டூ டேஸ் வச்சேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் த்ரீ டேஸ் வச்சுக்கலாம் டெரஸில் இந்த மாதிரி விறகு கட்டெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக நம்ம அண்ணனை ஊற்றிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து அதை நம்ம நெருப்பு மூட்டுறதுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் நீங்களும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து அடுப்பிலே பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பெருசாக பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய தந்தூரி சிக்கன் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அடுப்பில் பண்ணதை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுவும் வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஃபுல் கோழி அப்படின்றதுனால நான் இந்த மாதிரி டெரஸில் வச்சு பண்ணுறோம் சும்மா ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் கிராமத்துலலாம் இது ரொம்ப சூப்பராக நம்ம பண்ணலாம் 
எங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நாங்கள் வந்து டெரஸில் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராக வந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கோழி நல்லா மேரினேட் ஆகி எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க நான் ஒரு டூ த்ரீ ஹார்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் எப்படி சூப்பராக நல்ல மசாலா அதில் ஒட்டி செம்மையாக கிடச்சிருக்கு பாருங்க இதை தான் நம்ம இப்போ தந்தூரி சிக்கனாக பண்ண போகிறோம் எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அது பண்ணும்போது நீங்களும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் ராட் எடுத்திருக்கேன் அதில் தான் இந்த மாதிரி சிக்கனை குத்தி இன்செக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுப்பில் நல்ல தீ வந்து பரவிடுச்சு நல்லா எப்படி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க தீ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக பரவணும் இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து அதில் ரோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நெருப்பில் பொறுமையாக காட்டுங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க ஏன்னா கையில் சுட்டுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கரெக்டாக பார்த்து கண்டிப்பாக ஒருத்தரோட ஹெல்ப்போட பண்ணுங்க அப்போ தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பொறுமையாக செய்யுங்க நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து நெருப்பில் காட்டணும் அது நல்லா வேகணும் சம்டைம்ஸ் வந்து உள்ளே வேகாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் சிக்கன் வந்து ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் கண்டிப்பாக பொறுமையாக நம்ம இதை செய்யணும் இன் பிட்வீனில் வந்து நம்ம பட்டர் வந்து அதில் க்ரீஸ் பண்ணி க்ரீஸ் பண்ணி விடணும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் ஏன் பட்டர் அந்த நெருப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கேன்னா வச்சுருக்கேன்னா அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்களும் அந்த மாதிரி எதுவும் வச்சுராதீங்க ஜஸ்ட் நான் வந்து மெல்ட் பண்ணுறக்கா வச்சுருக்கேன் நம்மளோட ஒரு சிக்கன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டையும் ஒன்றா காமிச்சப்ப கொஞ்சம் வேகாமல் இருந்தது அதனால் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஒரு சிக்கன் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்கும்போது கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி மாறி இருந்தது ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணுங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த சிக்கனையும் ரோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும்போதே செம்மையாக இருக்குல்ல தட்ஸ் டன் நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு எம்மியான தந்தூரி சிக்கன் ஃபுல் தந்தூரி எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆக்சுவலி நாங்கள் வாங்கினது வந்து சின்ன கோழி ஆயிடுச்சு அதனால தான் இப்படி தெரியுது இதே பெரிய கோழியாக இருந்ததுன்னா பார்க்கறதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் எப்படி ரெடியாக இருக்கு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் பண்ணி முடிச்சுட்டு வரும்போது ஜாக்கிரதையாக அந்த தீயை பார்த்து அணைச்சிடுங்க அந்த கங்கு வந்து இருந்துட்டு திரும்ப ஃபயர் காற்றுல ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் திரும்ப சொல்கிறேன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிவி
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்